，名称就是等于我刚刚讲哈 ，C H 5之一之二哈，这边用底线哈，五之一之二。然后呢，嗯，这地方的话，我们从 main 里面哈，这个入口进来之后要怎么样？要去使用，使用什么呢？特别注意啊，这个地方我们是使用的是此类别，哦，所以此类别要做实体化。哦，那实体化当然，我们产生第一个 student 名称叫做 Joy， 这个 Joy 哈、哦、后面加一个 new，new new 的话就实体化，实体化一个 student， 那后面要传三个参数嘛，因为 student 后面我们有建立一个建构词，那这个建构词里面的话需要传四个资料，这四个资料分别就是第一个是他 ID， 身份证号是一二三四，那 name 的话传一个 three， 是一个。啊，这个名字，再来是什么？再来身高，啊，身高的话，因为是一个 double， 所以你这边输入的是 175.0 哦、啊， 1 7 5 0零或一七五点零 D 啦，啊，小写 D 又大写 D 其实都可以，啊，然后呢，后面的话呢，再加上一个什么？他的他的 grand， 他的成绩，所以一定要传四个成绩哈、啊、才合法，否则你传过去会 a l 那这个地方的话呢，你传过去之后的话，各位可以看到，在我们。上面这个子类别 student 里面呢，就会有一个建构词去接这四个东西，好、哦， 1 2 3 4陈慧安1 7 5点零，在85分，接到之后的话呢，就再丢给底下父类别的三个方法去储存，在父类别的成语变数三个里面，再储存在 list 指向什么子类别的这个 grant， 好、哦，然后呢就完成了第一个资料，好、哦，第一个资料。第一笔的第一个学生的这个资料就建立好了。第二个就是再建立一个 student 啊，这个 student 呢叫 Jane 啊，这个 Jane， 然后也是一样，他是身份证三三四五六啊，将小于一百五十啊，然后六十五分 ，OK， 那这个地方的话呢，我们就完成第二个第二个学生资料的建立。那建立完之后的话呢，如果我今天要啊。呃更改身高的话，那因为呢，我更改身高，我这地方的哈，因为我这个卷它是 students 啊，然后呢 ，students 里面各位可以看到 ，student 里面因为哈，这个 student 的类别它继承 person， 所以 person 呢里面有一个方法叫做 set height， 那如果说我继承它的话，当然我拥有这一个存取的权限，除非说前面它把它改为 private。好吧，改成 private 的话，私有的话，我就不能存啊，因为它这个地方是 public， 所以呢，我可以存取。那存取的方法就非常简单，卷点什么 set height， 然后呢，再怎么样呢，本来是150公分，对不对？我要改为什么1 5 8十八，可不可以？可以啊，你就是因为 students 继承的 person， 所以可以去